Hero, najua na jifanya kwa vile ni mnoma sana hata najua kila kitu. Mimi hauwezi nishinda bwana. Kuruka. Kuruka. Hero unishinda mimi nikienda juu siri hours. Ndio nitaremka chini. Bye sir. Do you know that tunaweza nishinda kuruka lakini I am face. I swim better than you. Wewe ni fisi. No, shamaki fish. Oh, kuruka. Yeah. Ah, kuzwim. Yes. Ugwa hivi. I am fish. I can swim better than you. Ero mimi lazima kunitashindwa na mlefi kama wewe. Eri ni hata kajado. How ni waste bwana? Bwana do you know that ukisema tu mwe saa hivi can go so that I swim for you. Kwani mwe kombali mwe twete unishita nione. Ba ngoja kabla sajamuka tunaeta wapi? Tunaeta kusoma wapi? Unajua swimming pool yenye go. Hapo. Ero mgana pale si kuna kwanga na ile wajima ni. Sasa tutatoka hapa tukitembea mm. kwacha kwacha kwacha. Tukifika hapo kwa mlango. Mm. Si umesema unaweza ruka for 3 hours. Basa matatu kabla sajarudi jini. Good. Eh. Sasa ukiruka for 3 hours bro utam confuse ataangalia juu. Bro. Na hiyo time anakuta futa. Mimi na swim na ingia. Alafu <laughs> wewe juu umeruka huko juu for 3 hours. Mm. Nadunda, nadunda kule kwa maji. You land. Tangu nikuja na hiyo. Una land ndani ya maji. Tangu nikuja Burumai leo mlevi umeongea kitu kwa maana. Bwana you know my split sense bwana. Twate. You don't know that you're not you. My Mshitakiwa kwanza majina yako kamili anaitwa Julius Masai Oletipis hiyo ni ya maboys lakini mademu ni Mas Mshitakiwa pili majina yako kamili My names are Awuf Denyawa lakini beautiful ladies who have a crush on me they normally blush while calling me wow <coughs> Yeah washtakiwa Mnashitakiwa kwa pamoja kwa kosa la kukiuka sheria za pahala pa kuogelea mahali ambapo panajulikana rasmi kama swimming pool tendo ambalo mlilitenda tarehe nne mwezi wa nne mwaka wa 2016 inasemekana mlifika hapo mkiwa walevi na mlipoambiwa mtu haruhusiwi kuogelea akiwa mlevi nyinyi kwa pamoja vile vile mlijirusha kwenye swimming pool bila mavazi maalum ya kuogelea mkiwa umevalia viatu vya, vya vilivyokuwa na matope na kuchafua swimming pool ya wenyewe huku mkihatarisha maisha yenu na hata ya watu wengine leo hii mmefikishwa hapa kwenye mahakama ili ibainike kama mna kesi ya kujibu mshtakiwa kwanza unakubali mashtaka ama unakataa nakata kata Mshitakiwa wa pili una kumekubali mashtaka ama umekataa? Si nimekataa kata kata na panga. Nataka shoka. Tunguzwe mashtaka tupatie mwelekeo wa kesi. Asante uh, sana mheshimiwa. Ah uh, mheshimiwa tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2016 au uh, wawili ambao ni washtakiwa leo hii katika hii kesi waliwahi kwenda sehemu fulani au bahala fulani mahala pa kuogelea. Walienda pale wakiwa walevi wale wahudumu wa pale katika swimming pool ama pale pa kuogelea wakijaribu kuwazuia hawa wili wako wasukuma wale watu na wakajirusha ndani uh, mule ndani ya maji wakiwa wamevaa nguo ambazo si za kuogelea mheshimiwa hapo kaatarisha maisha wale watu wale wahudumu wale watu walikuwa mule ndani na maisha yao wenyewe mheshimiwa ambao ni jambo mbaya sana na kukeuka kanuni ambazo zimewekwa pale za za ile swimming pool upande wa mashtaka nao mashahidi wa kutosha wa kuendeleza hii kesi ningeomba kama wewe ni shahidi katika hii kesi naomba uondoke nje kabla kesi ianze rasmi Ni hayo tu mheshimiwa. Ah, uh, shahidi wa kwanza kizibani. <laughs> Wewe. Eh. <laughs> Elezea hii koti majina yako kamili na wewe ni wadini gani? Naitwa Justina Pindinya John. Wewe ni wadini gani? Mimi ni Mkristo. Kristo. Mm. Inua hii Biblia, urudia mm. maneno. Mm. Sema mimi sema majina yako. Mimi Justina Pindinya John. Na hapa ya kwamba. Na hapa ya kwamba. Maneno ambayo nitasema kwenye hii Maneno ambayo nitasema mbele ya iko. Ni ukweli. Ni ukweli. Ukweli mtupu. Ukweli mtupu. Hemu nisaidie. Hemu Mungu nisaidie.
uh, be a juice. Ndio mheshimiwa. Eleze mimi mnafanya kazi gani unaishi wapi? Najulikana kwa kuzifanyia samaki maina surgery. Aha. <laughs> sawa sawa wewe ni muuzaji wa samaki. Mm, unaishi wapi? Naishi Burumai. Burumai. Mm. Eleze mimi mahakama kile kilichotokea tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2016. Mheshimiwa mimi nasikianga tu kilichomtoa kanga manyoya. Hiyo mm -hmm. siku ndio nilijionea kwa macho. Unajua wasichana wamekuwa kinidharau. Hapa pale hapa pale wananiambia tu mimi, oh mimi nakaa kama gunia. Na hawajui. Hawajui mimi nilikuwa role model wa Wariana. Sasa nikasema hata mimi niende kwa swimming pool. Eh? Kwa vile waniamini niende tu wajione na nini na macho. Endelea. Mheshimiwa nilipokuwa katika harakati yangu ya ku left right na center. Wa, wenda wasimu wawili. Mmoja alikuja kama amevaa nini afuongo. Afuongo na koti iko siku zimevaliwa. Unamaanisha nini afuongo ni nini? Boxer yenye iko extended kidogo chini. <laughs> Inafika hapa kwa, kwa magoti. Na amevaa na koti. Na koti. Alafu hiyo mingine kama kawaida akaingia uchi. Nini kilichotokea? Mheshimiwa wali insist. Ati hata wao wanataka kufanya nini? Wanataka kujivinjari ndani ya swimming pool. Ah watu wale walikuwa wanataka sawa. Wamelewa eh. eh Sasa wakaona wanaambiwa pana mkilewa hivi amwesi fanya nini? Amwesi ingia kwa mali. Nani alikuwa Nani alikuwa anawaambia? Ni kama huyo ni mwenye swimming pool mwenye hapo. Ah, instructors hao walimu eh. endelea. Wakasukuma waka, waka, waka watu. Wakajitumbukiza waka ndani ya wa, nini? Ndani ya maji. Ndani ya maji. Mm -hmm. Alafu nini kilichotokea? Ama mlichukua to gani? Ama walichukua to gani? Mimi unajua naogopanga kuona watu wakikufa. Mara nyingi napenda tu harusi. Mm -hmm. Nikasema tu nijiondoe hapa. Hawa ni maiti ambao wajatangaswa. Kama unataka kuogelea fisuri, mm -hmm. lazima uvae nguo nyepesi. Mm -hmm. Kama ile bikini yangu ya pink uliona? Hiyo ya pink, alafu <laughs> Una... na ufai kuwa umelewa. Unafaa kuwa tu umekunywa amarula kama mimi. Amarula? Eh, e, unakaa tu light headed. <laughs> Sasa wao watu ambao walikuja siku na wakatarisha maisha yao mm. na maisha yenu na kuachafulia na kwa katisia stare zenu mm. unaweza utambua kwenye koti? Ndio mheshimiwa hata kuagisa. Ni harufu. Ni wale pale. Ah ni hao tu mheshimiwa? Mshtakiwa kwanza. Draw. Una maswali kwa shahidi? Yes, yes because hata kama sina naweza tunga. Uliza. Ajus. Wewe unajua wewe ni vigaita ama sisi ndio tunajua? Mimi ninajua. Maana watu wengi wameniambia na hata msee yangu. Najua kusimu? Eh, kwani ulinikuta hapo nikipika? Ukipika samaki. <laughs> Sina swali lingine kwa huyu. Huyu hata asioni kama tu. Hayuko level moja. Mshtakiwa wa pili. Ah, oh, ndio mheshimiwa. Uko na maswali kwa shahidi. Yes, I can have must have. You say that uh, I was drunk. Ah, yeah, ndio. Do you know the meaning of drunk? Si ndio, mtu aliyopafid pombe. Ndikiambi hmm? <laughs> koti ulikuwa umekuja hapo kuchota maji ya samaki, maji ya swimming pool ndio upike na watu gari ya samaki. Ndakuwa na danganya. Wewe ulinikuta hapo na karaya na mafuta ya kukaranga. Si ulikuwa umekuja kuchota maji. Hiyo ndio kitu anafanyanga. Hanunuangi chumvi, samaki anunui. Na hata kwanza wa maji tulifanya hapo mimi nilikojoa ndani nilikuwa na chumvi already. Si ndio? <laughs> Senior, uli kujua ndani ya maji. Sasa ningeenda wapi na ilikuwa imekuja na niko kwa maji. Senior, so una unakubali? Senior, hili bana inafanana na hiyo maji. Senior, but say is saying the truth. Senior, naomba kama kuna swali lingine nitoke. Namaza. Wewe umemaliza maswali? Ndio, nimemaliza maswali ya juice. Naweza uliza masai kitu. Muuliza moja. Masai? Eh. Kora penji. Tukitoka hapa. Tutawahi kula samaki kwa hiyo mama tena. Ai, za mkojo acha basi. <laughs> Kaput. Kiongozi hey. mashtaka kuna shahidi mwingine? Nimebakisha swali moja. Ah, kuna shahidi mwingine mheshimiwa? Sawa. Asante kwa wakati wako ya juice. Mheshimiwa karibu sana. Na uende uongeze volume ya mdomo. <laughs> Unaongea kama shahidi wa pili kizimbani? Shiriku. Mungu <clears throat> yumwema. When we din gani? Mkristo. Majina yako kamili naitwa Samantha Glen. Hey, Ni Biblia urudia maneno. Sema mimi Samantha Glen, mimi Samantha Glen. Na hapa ya kwamba, na hapa ya kwamba maneno ambayo nitasema kwenye hii koti, maneno ambayo nitasema kwenye hii koti ni ukweli. Ni ukweli. Ukweli mtupu. Ukweli mtupu. Hemu Mungu nisaidie. Hemu Mungu nisaidie. Ah, bi Samantha Glen. Uh, Fahamisha hii koti tunaishi hapo tunafanya kazi gani? Mimi naishi Vurumai mm -hmm. na mimi ni swimming pool attendant. Aha. Eleza hii mahakama uh, kile unachofahamu kuhusiana na kesi ambayo iko mbele yetu. 
Uh, nakumbuka vizuri sana siku hiyo kazi ilikuwa inaendelea vizuri kama kawaida. Uh-huh. Alafu kukawa wat, kuka, kukaja watu wawili ambao walikuwa walevi, I had to know wamepita aje kwa main gate kwa sababu najua hawafai kuruhusiwa kupita. So nilipouliza nikaambiwa ah watu wamepita over the fence, yani wameruka kwa fence. Wameruka fence. Ndio. Endelea. Nikaenda nikawa approach, nikawaambia amruhusiwi kuwa hapa. One kwa sababu ya condition ambayo wako. Mhm. Ambayo ilikuwa ni walevi. Mm-hmm. Na pili hawana mavazi ambayo wanastahili kuwa nayo. So nikawa approach, nikawaambia samahani hamfai kuwa hapa. Kwa hivyo tafadhali naomba muondoke. Walikusikia? Hawakunisikia mheshimiwa. Mm-hmm. In fact, walinisukuma na wakajaribu kunilazimisha nichukue pesa zao kwa sababu hawakulipa hata mahali ambapo walikuwa wanafaa kulipia. Mm-hmm. Wanajaribu kunilazi, wakajaribu kunilazimisha nichukue pesa zao. So walipo nisukuma ndiyo sasa... Tunangia kuhusu otowili. Ya, yeah, tukipoli. So walipo nisukuma sasa mimi siku wana la kufanya mm. mheshimiwa. Mm-hmm. Ilibidi ni waondoke na wakajitupa ndani ya maji. Ndani ya maji. Wakaingia ndani ya maji wakiwa na viatu mheshimiwa. Wakiwa na zile nguo zao ambazo walikuja wakiwa wameziva. Wewe kama wile wamoja wa, 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 wale udumu wa pale, kama manager wa pale, Ndiyo, ulichukua tuwa gani? Nilitoka na nikaenda nika report pale kwa main office mm-hmm. mheshimiwa. So nilipo report pale kwa main office ndiyo wakakuja na hawa watu sasa baadaye wakakuja wakashikwa na afisa wa polisi. Hawa watu nizo tambuo kiona? Ndiyo mheshimiwa. Asa sawa ni hawa tu mheshimiwa. Mishitakiwa kwanza? Oh yeah. Maswali kwa shahidi? Yes ito sa, niko na ya. Uliza. Samanza? Ndiyo. <coughs> Kachi mi. Ndiyo mauliza nini sasa? Ha? Huh? Iyo nini nauliza? <coughs> Kachi mi. Kati mi nasama amefurahia vile ameniona anipe picha yake kwa WhatsApp. Wewe wewe una swali? Ai nimesoma, niko na maswali. Na siulize maswali. Samanza. Ndio. Nikieleza hii mahakama sisi hata hatukua na na shida na wewe. Sisi tulikuja tukataka kulipa ukatukatasa ndo tulijirusha kwa maji. Itakuwa nasama uongo. Hapo utakuwa unasema uongo mtupu. Ha kwa sababu one mm. mliruka kwa fence hamkutumia main gate watu wote wao swimming pool walikuwa wamevaa pigini si ndio walikuwa wamevaa swimming costume wewe kwa nini uko umevalia pigini <laughs> kwa nini nivae bikini na niko kazini nikielesa hii mahakama wewe ulikuja hapo na manguo zako zinakaa magunia kunia sisi tuka imagine ukavaa pigini unaweza kuwa aje ndio tukataleza tukaanguka kwa mudaro takwa <laughs> nasema wongo kwa unasema uongo kwa sababu mambo ya imagination mimi hata sijui unatoa wapi umesema sisi tulikuwa tati ya yeah, mlikuwa wachafu wachafu ndio tukaingia na viatu ndio viatu zilikuwa zako hazikuwa zangu lakini hamfai kuingia nazo majini maji na kuanga kasi gani ni ya kuoga lakini ya kuoga. swimming kwa hivyo sisi sisi tulikuwa wachafu tukaoga shida iko hapo hamfai kuoga kwa swimming pool mnafaa kuogelea you're supposed to enjoy yourself there sasa maji kama si ya kuoga hiyo maji yako ni ya nini <laughs> una masikio ama una shida ya kusikia? Niko na masikio na niko na shida ya kusikia. Basi nimekuambia <laughs> maji ya swimming pool ni ya kuogelea na si ya kuoga. Wewe ulikuwa unajiogelea? Nilikuwa kazini. I was observing, sikuwa pale kuogelea. Wewe ulikuwa umesimama tu hapo na anga. Ndio ulikuwa hapo serving wapi? Na maji tukijafua wewe ulijuaje tumechafua maji? Nina macho. Ulianja? Nina macho na ni ya kuona. Uko na macho na uoni? Nina macho na ni ya kuona. Even if hata love ni blind. Si, Mheshimiwa sina swali lingine kwa mtu. Ako na macho, ako na macho haiziki. Ako na mdomo haioni. Mshtakiwa <coughs> pili? Yeah. Una maswali yes. kwa shahidi? I have. Uliza. You said that we jumped over the fence. Yes. Tuliruka hizi ama tuliruka hizi? <laughs> Hiyo sijui. Mtu mwingine Laki... anaweza ruka fence. A drunk person who can jump into the water definitely can jump. Water is gravity down. So fence is gravity up upward. Can mulima unaweza unaweza ruka mulima? Awezi. Awezi ruka mulima. So ukitaka kuruka kwa maji unaruka hivi. Maji ukitaka kuruka unajiwasilia tu. Pua unaruka. Lakini mlima unaweza ruka fence ya Masai. Awezi awezi. Si ni uongo. Hiyo ni uongo. Acha acha wewe sahi mheshimiwa ukitaka kuruka kwa maji. Chipu swali amekuuliza nini nini? Are you aware that I was putting on bikini online? 
I was having wireless bikini. Mimi mambo ya mambo ya wireless bikini na wewe kuvaa bikini online. I don't care. Have My point is I wanted to see you in a swimming costume and in a sober mind. Hey, you know what I mean? You want to see me in a swimming costume? Enda digital. Hey, hiyo hapo ana lock. Yaani unataka furaha yako ni kuniona na costume. Maswali yako umemaliza? Bado 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 haja maswali. Leta nani wewe? Kiongozi anataka kuna shahidi mwingine? Kuna shahidi mwingine? Wewe alinao kikivua yako na mimi hapo kivua na toanga na acha nyumbani. Shida iko hapo sex box. Samantha I will meet you outside. I will ask you a few questions. Ah shahidi tatu kizimbani. Mimi inspector hapa ya kwamba maneno utakayopeana mbele ya koti hii ni ukweli ukweli mtupu. Eh Mungu nisaidie. Amen. Uh, inspector Zaina Abubakar. Eleza hii mahakama unafanya kazi katika kituo kipi cha polisi? Mheshimiwa anafanya katika kituo cha Vurumai. Unaelewa nini kuhusiana na kesi ambayo iko mbele yetu? Mheshimiwa nafahamu sana kesi hii maana wakati huo tulikuwa kituoni pamoja na wenzangu tulipopata ripoti ya kwamba kuna vijana wawili ambao walikuwa wame drown kwa maji mm -hmm. na mheshimiwa bila kupoteza wakati tuliweza kwenda mali pale na kaza kuwapata tayari walikuwa wametolewa wamewekwa pale chini wamelazwa pale chini walikuwa na jaribu kufanywa first aid maana walikuwa wajiwezi uh, ulipigwa simu nani nilipigwa na msana moja alikuwa anajiita Samantha uh, mkachukua tu gani Mheshimiwa tuliweza Mheshimiwa pale mkaona wale wale mkachukua tu gani? Niliweza kupigia ambulance kwa haraka iwezekanavyo ikaja pale ikawachukua na ikaweza kuwapeleka hospitali. Kwa uchunguzi wenu nini kilichotokea ama nani alikuwa kwenye pande mbaya wa sheria? Baada ya kuchunguza ama kufanya uchunguzi wetu mheshimiwa tulipata ya kwamba walijilazimisha kuingia pale na walikuwa wamekatazwa. Kitu cha kwanza walikuwa naatadharisha maisha yao. Mm. Pili walileta vurugu manake waliharibu amani pale. Manake wale ambao walikuwa na distarisha pale walibidi watoroke. Kwa hivyo hivyo vile vile ni kuharibu kazi ya wengine. Ah uh, asante sana. Ah uh, unaweza utambua hawa watu ambao mlwaye wakamata mlwaye kuta pale wakiwa mezirai? Ndio mheshimiwa. Wako wapi? Ndio wale wawili. Na yote mheshimiwa. Mshtakiwa kwanza uliza maswali kama uko na maswali. Inspector Sena. Where is swim? Unajua kuogelea? Ndio. Unajua <laughs> Wewe utauliza maswali ama una maswali? Atoe siri ndi. Uko na maswali ama hauna maswali? Eh? Huu sina maswali mengine baka. Mshakiwa pili? Yes. Una maswali kwa Saidi? Mheshimiwa. Good. Inspector. Ndio. Why were you suspecting that I was inspecting inspecting inspector concern inspecting local security? Unaweza niuliza swali ambalo linoloweka? Jana. Acha nikupe mawaidha. Unajua swali ukini. Hebu nyamaza nikiongea. Mm. Sasa nitakusikia wewe nitasikia huyu utasikia nani hapa? Si uko na mazigio mbili. <laughs> wewe kijana uheshimu kwa tu unasikia? Kaa kimya. Wewe unaweza uliza maswali ambayo Yo ya... inspector, do you know that I was pushed in water? Hakuna huku pushwa na mtu. If I fainted the way you are saying that I was not even breathing. Why am I alive? <laughs> Sijasema huko una breath. Nimesema niliwapata pale mkiwa katika hali mbaya. Mlikuwa hata mnashindwa kupumua vizuri kwa sababu mlikuwa mshakuwa maji pale. Mlikuwa mmejua. Sasa mimi ni ghost. Kulingana na first aid ndio maana hata mlikuwa pale. Ghost person who is defeated to breathe is dead. Ningependa kupatia mawaidha. Kama una swali ambalo litakusaidia kwa hii kesi itakuwa muhimu sana kwako. Ni wakati mawaidha wako. Swali la mwisho. Ni wewe utakuwa na sisi kwa jela. Hapana. In future. Ah, yeah. uh, wake mnangoja waamuzi wa koti. Asante kwa wakati wako Inspector Zainab. Washtakiwa? Mheshimiwa. Yes. Koti hii baada ya kusikiza tetezi zote kutoka kwa walalamishi ni wazi kuwa mna kesi ya kujibu. Yeah. Karani wa koti utawauliza utajitetea wakiwa upande gani? Washtakiwa. Mm. 
umefikia wakati wenyu wa kujitetea oh. na kunazo jinsi tatu za kujitetea yeah. jinsi ya kwanza mkivuko upande ule wa mashahidi mtaapishwa yeah. kuuliza maswali na koti yeah. au kiongozi wa mashtaka jinsi ya pili mm. mkiwa hapa mlipo hamtaapishwa pia hamtaulizwa maswali mm. mtajitetea na mkiwa na mashahidi mnaweza waita nayo jinsi ya tatu na ndio ya mwisho mnaweza amwa kunyamaza tu kimya ngoje wa mzo wa koti mm. James tak wa kwanza utajitetea uko wapi? Acha tu nijitetee niko hapa. Uko na mashahidi? Eh eh na sasa waita sasa hivi simu ni simu. Uko na simu nisaidie na Kama wako. hujaandikisha uwezi waita. Kwani lazima kwani lazima waandikishe kwani ni kura? Kama hujaandikisha <laughs> hauna mashahidi. Sitaki wa pili utajitetea uko wapi? Ndasimama hapa mimi nijitetee mimi myself and uko I. Uko na mashahidi? Mashahidi. Sio watatu. Naweza wa WhatsApp wakuje. Kwa hivyo hauna au kwa umeandikisha? No, si naweza printia hiyo nini ya. Sawa basi hauna mashahidi. Hayo tu mheshimiwa. Unakwanga mkali hivyo kwa nyumba pia. Akwambia mzee wake yako na shida. Amekaliwa chapati. Unasoma chapati? Kaliwa ni ndoma. Donge. Wewe amekaliwa paka mwanzo. Ndio. Majina yako kamili? Majina yangu kamili vile ni masama anaitwa Julius Masai Ole Tipis, lakini nafurahiaka sana mademo akiniita Max. Julius Ole Tipis? Ndio. Ni wakati wako kujitetea? Eh hiyo siku umesoma kwanza tukianzia hapo mimi hata nikiwa hapa nilifukuzwa na bibi yangu nilikuja nikashikana na ngombe ingine hero inaleta shida sana kwa boma ikanieleza tukakunywa akanieleza preta to relax kwa fris ku fris kwa swimming pool mimi nikaingia boski tukaenda kufika huko wakatuzuia kweli ah mama alikuwa lakini hawana nguvu akaleta shida tukawasukumanisha sisi tukajirusha kwa swimming pool lakini wa idea yote ya ipo yangu ilikuwa ya hiyo ngombe na kwa elasa tulikuwa tumeshikana kana huyo mwenzako unaoita ngombe eh? you calling me a cow ah sije nini endelea sasa kufika hapo jamaa akatuambia twende tuvuruge kwanza tulikuwa tunapishana tupeti yeye yeah, anasema yeye yeah, anaweza ruka juu kuna shinda mimi nikasema hiyo niwezi nikaruka nikamshinda sasa akataka kulipisha kisasi akasema je sijui kuogelea twende tupishane kwa swimming pool mheshimiwa ile maji nilikunywa ni yenye nilikuwa nimekojolea tani kwa sababu nilieta nikaingisha mtani sijui buwakelea nikakunywa maji sana. Umemaliza kujitetea? Eh lakini naomba tena huyo afungwe mimi niende juu ndio ilikuwa na hiyo idea. Mshtakiwa pili? Mheshimiwa. Majina yako kamili? They call me a wolf de nyawawa. Ni wakati wako kujitetea? Yes. Now. Ya bana kusema ukweli. Mimi nataka tu ni urumia kwa sababu nikienda kwa swimming pool. Mm. I was looking for a recreational activity yeah? to help me. Hiyo ndio kujitetea? Fine. Mm. Kama mnanipea punishment munipee. Hata kama ni punishment ya kuenda kusugua hiyo swimming pool na toothbrush naenda kusugua saa hii hata kama itachukua 5 years. I will do that. But the main thing you must forgive me. Underline the word must. Because I have people who depend on me. Thank you. Kiongozi wa mashtaka una wapi kusema kwa kesi hii? Asante sana mheshimiwa. Ah uh, mheshimiwa kuna sehemu katika nchi hii ambayo ni sehemu za biashara na zina sheria ambayo wale watu wale wenye zile biashara wameziweka uh, ili zifuatiliwe na watu. Hizi sheria zinasaidia mheshimiwa kwa, kwa vitu vingi sana. Watu wasiambukizane uh, zile magonjwa ama hata kutatisha maisha yao mheshimiwa. Na hao yule alipokwenda kwenye ile swimming pool uh, wali keuka yale zile zile sheria ambazo ziko zimewekwa mheshimiwa na hawezi tumia ulevi kama kisingizio ya kutofuata sheria na kuwatarisha maisha yao wenyewe na maisha ya wateja wale wengine ama watu wale wengine ama wazalendo wale wengine ambao wako pale mheshimiwa ningeomba ili uyafunzwe kwa wale wengine wote ambao watajambaya kama hizi na waheshimu sheria za nchi na biashara za watu uh, hawa wili wachukulia tu kali za kisheria ili uyafunzwe kwa hao wote ambao watajambaya kama hizi na hayo tu mheshimiwa na kama maisha tunahatarisha ni yetu inakuhusu nini? Si yetu maisha. Washtakiwa? Oh, okay. Mnafaa kufahamu kuwa hamwezi tumia pombe kama njia ya kufanya mambo ambayo yanahatarisha maisha yenu na hata ya watu wengine. Jambo mlilotenda ni la aibu na sana ni kinyume ya maadili ya jamii. Koti hii imewapata na hatia na inawapiga faini ya shilingi 2000 ama kifungo cha miaka mmoja kila mmoja wenu kesi yenu imeisha. Sasa ile 2000 na tunaogelea hata maji hatuna hata